ദൈവനാമത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാബനാക്കോ സ്റ്റഡി പതിനാലാം ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ സ്റ്റഡി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വിഷയമായിരിക്കുന്ന അത് ഹിസപ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഹിസപ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വസ്തുവാണ് ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മ വരേണ്ട സാഹചര്യം ഈ പെസഹായുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അപ്പം അവിടെ കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിന്മേലും കുറുമ്പുപടി കുറുമ്പടി മേലും പുരട്ടുവാനായി രക്തം പുരട്ടുവാനായി ഉപയോഗിച്ചത് ഈ ഹിസപ് ഹിസപ്പിന്റെ ഒരു ഒരു കെട്ടാണ് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യമേ ഓടി വരുന്ന ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പം ഹിസപ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് പ്ലാന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ അനവധി സൈക്ലോപീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബിബിൾക്കോ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെയും നോക്കുമ്പോൾ നിരവ നിരവധിയായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഈ ഹിസപ്പ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ റെഫറൻസുകൾ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ്സ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ അത് മെക്ലിൻ ടോക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്സ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ അതുപോലെ തന്നെ സ്മിത്സ് ഡിക്ഷണറി ഓഫ് ദ ബൈബിൾ പിന്നെ ദി ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈബിൾ എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഇതൊക്കെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെപ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ചില ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ആണ് അപ്പം അവിടെയൊക്കെയും നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെവ്വേറെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈവൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ബോട്ടനിസ്റ്റ് അവരുടെ ഇടയിലും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ഇടയിലും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് ഈ എന്താണ് ഹിസപ്പ് എന്ന് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ സെപ്റ്റുജിയൻറ്റ് സെപ്റ്റുജിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഗ്രീക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഹീബ്രൂ ബൈബിൾ ഗ്രീക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് വേർഷൻസ് ആണ് സെപ്റ്റുജിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഈ ഹീബ്രൂ വേർഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈസോബ് എന്നുള്ളതാണ് ഇ സി ഓ ബി പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷെ അതാണ് ഇവിടെ എബ്രായ പദം അതിനെ ഈ ഗ്രീക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹിസപ്പോസ് എന്നുള്ള പദമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അത് ഒരു ഒരു പക്ഷെ ആ ഹീബ്രു പദത്തിന്റെ സൗണ്ട് അത് ഈ ഗ്രീക്കിലെ വാക്കിനോട് സാമ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെയോ ഈ ഈ എബ്രായ പദം എന്തിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വസ്തു ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെസപ്പോസ് എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ഒരു ഒത്തൊരുമയില്ല ആർക്കും അപ്പം അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയി ഇവിടെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ എബ്രായറിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എബ്രായർ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പോസ്ണായ പൗലോസ് ഈ മോശ ചെയ്ത ഈ ഒരു രക്തം തളിക്കനെ തളിക്കലിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് മോശ ന്യായപ്രമാണത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ജനത്തിനെയും രക്തം കൊണ്ട് തളിച്ചു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് 
അപ്പം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോസ്തോനൻ അവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഹിസപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് അതേ ആ ആശയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹിസപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹിസപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്മിത്ത് സ്മിത്ത് എഴുതിയ ഡിക്ഷണറി വിത്ത് ബൈബിളിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പറയുന്നത് മറ്റ് കൺക്ലൂ മറ്റ് സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നമുക്ക് ഇനഫ് റീസൺ ഉണ്ട് ഏത് ഈ ഗ്രീക്കും എബ്രായ പദവും അത് ഒരേ ഒരേ വസ്തുവിനെയാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹിസപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എറോമാറ്റിക് ഷ്രബ് ആണ് ഷ്രബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷ്രബ് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാ ആ അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു എറോമാറ്റിക് നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് മറ്റ് വേറെ ഏതാ എറോമാറ്റിക് ആയിരിക്കുന്ന ചെടികൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞ ലാവൻഡർ നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം അതിന് തന്നെ ആ ഒരു റോമയുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിരിക്കുന്ന യൂസ് നമ്മൾ അനവധി ഇടങ്ങളിൽ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് ഈ ഹിസപ്പ് ഉപയോഗിച്ചതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ജനറൽ യൂസ് ജനറൽ പെർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റിയെ ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റിക്ക് മലയാളം ആ അശുദ്ധി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് പ്യൂർ അല്ലാത്ത ഒന്ന് ഇപ്പം സ്വർണം അത് ഒരുക്കി എടുക്കുന്നത് ആ ഇംപ്യൂരിറ്റിയെ മാറ്റാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാലിന്യം അപ്പം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മാലിന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവരിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റി അത് പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെയും ഈ ലെപ്രസി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഇവിടെ മാറ്റാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് അവരുടെ മേൽ തളിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതായിരിക്കും ഈ ഹിസപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ജനറൽ പെർപ്പസ് യൂസ് എന്താണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇംപ്യൂരിറ്റി മാറ്റുവാൻ തക്കവണ ഒരു ലിക്വിഡ് മനുഷ്യരുടെ മേൽ തളിക്കുവാനായി ഉള്ള ഉപയോഗമാണ് ഇതിനുള്ളത് അത് മനുഷ്യരാകണമൊന്നുമില്ല വസ്തുക്കളാകുവാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ പ്യൂറാക്കുവാൻ ഇംപ്യൂരിറ്റി മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ഹെസപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം എബ്രായുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എബ്രായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള അനേകം രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ ഹിസപ്പ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു എംബ്ലമാണ് ഹിസപ്പ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സിമ്പലാണ് ഹിസപ്പ് അപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷനും ഹിസപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അറോമയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉളവാക്കുന്ന ആ സുഗന്ധം അത് മരണത്തിൻ്റെയും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നേരെ വിപരീതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പം ആ നിലയിൽ ആ ആപിതമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുവായി അതിനെ കരുതിയിരുന്നു അപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 
എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ആരാണ് എഴുതിയത് സപ്പോസ്തോനായ പാവലോസ് പാവലോസ് എഴുതിയ ആ ലേഖനത്തിൽ ഒമ്പതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തി ഒന്നേ വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ കൂടാരത്തിന്മേലും ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളിന്മേലും എല്ലാം രക്തം തളിച്ചു അപ്പം ഇവിടെ രക്തം തളിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹിസാപ്പാണ് അപ്പം ഇവിടെ തീർച്ചയായും അപ്പോസൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മോശ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു കുറ്റിച്ചെടി അത് ഹിസപ്പ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോസൽ ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ സാഹചര്യം ഓർക്കുക അത് സീനായി പർവ്വതത്ത് വെച്ച് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനവുമായി ആ ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കടന്നതിന്റെ ഉറപ്പാക്കി ഉറപ്പായാണ് ഇങ്ങനെ രക്തം ഉടമ്പടി മേലും അവിടെ മനുഷ്യരുടെ മേലും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മേലും തളിച്ചത് പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എക്സഡസിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹിസപ്പ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയി പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഷ്ഠരോഗികളെ ലെപ്പേഴ്സ് ലെപ്രസി ഉള്ളവരെ ആ ആ ഒരു അസുഖം മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ആ അതിൻ്റെ സെറമോണിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നെസസറി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു ഈ ഹിസപ്പ് അത് ലെപ്രസി ആകണമില്ല ഈ മരണ മരിച്ച ശവത്തെ തൊട്ട് അതിനാൽ അശുദ്ധി വന്നവർക്കും ആ അശുദ്ധിയെ മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെറമോണിയിൽ ഈ ഹെസപ്പനും അവിടെയും ഒരു ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദാവീദ് രാജാവ് ആയിരുന്നപ്പോൾ സങ്കീർത്തനം അമ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ ഏഴാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ദാവീദും ഈ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹിസപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ വാക്യം അപ്പം ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു ശുദ്ധീകരണം അത് ഹിസപ്പിനാലാണ് വരുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ദാവിദിന്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ്റ് വാട്ടർ എഴുതിയ ഹീബ്രൂസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹിസപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനെയാണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു 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 ശുദ്ധീകരണ വേലയെ ഒന്നിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ അത് സിംബലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ലിറ്ററലി നമ്മൾ ഒരു 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 മനുഷ്യൻ ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എർബ് അത് ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ തരത്തിൽ ഒരു ക്ലൻസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അത് അതിന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അൺഷ്യൂർ ആണ് അത് ഷ്യൂർ അല്ല പക്ഷെ ആത്മീയമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന സിംബോളിക്കൽ പെർസ്പെക്ടീവ് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു സിംബോളിക്കൽ ക്ലൻസിങ്ങിനെയാണ് ഇവിടെ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ശാരീരികമായുള്ള ആ ഒരു ഒരു ക്ലൻസിങ്ങിന് ഇതിന് ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ടോ ഇതിന് സാധിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് അൺഷ്യൂർ ആണ് പക്ഷെ ആത്മീയമായുള്ള ആ ഒരു ക്ലൻസിങ് ആ ഒരു ശുദ്ധീകരണ വേലയ്ക്ക് ഇത് ഇത് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ മീനിങ് ഉണ്ട് 
എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഫ്രഷർ അതിന് മറ്റൊരു അടയാളമായി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അശുദ്ധി വന്ന ഒന്നിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിൻ്റെ മേൽ രക്തം തളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഹിസപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അടയാളം അത് അതേ തന്നെ അതേ ആശയം തന്നെ ടാബണാക്ക് ബുക്കിൽ ബ്രദർ റസിൽ എഴുതുന്നത് ഹെസപ്പ് ഒരു റെപ്രസെന്റ് പ്രോജിങ് ഓർ ക്ലൻസിങ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലേവ്യർ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം വായിക്കാം ജീവനുള്ള പക്ഷി ദേവദാരു ചൂക്കുനൂർ ഈസോപ്പ് എന്നിവയെ അവനെടുത്ത് ഇവയെയും ജീവനുള്ള പക്ഷിയെയും കുറവ് വെള്ളത്തിന് മീത് അറുത്ത പക്ഷിയുടെ രക്തത്തിൽ മുട്ടി ഈ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെയും രക്തം തളിക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹീസപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ മോശ കഴിച്ച ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി ഏത് ന്യായപ്രമാണത്തെയും ജനത്തെയും രക്തത്താൽ തളിക്കുന്നത് ഈ ഹിസപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും ചിന്തിച്ചത് അപ്പം ഇതിൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ആത്മീയ ആശയം എന്താണ് ഇതൊരു നിഴലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആത്മീയ വശം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ദൈവം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ആത്മീയ ആശയം എന്നുള്ളത് അത് ദൈവം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ന്യൂ കവനൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ റാരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മീഡിയേറ്റർ അത് ഇവിടെ നിഴലിൽ ആരാണ് മീഡിയേറ്റർ ആ മോശയാണ് അപ്പൊ മോശ ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെയും ആ സഭയെയുമാണ് അപ്പം ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു തലയും ശരീരവുമായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അതിനെയാണ് ഇവിടെ മോശ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മീഡിയേറ്റർ മുഖാന്തരമാണ് സകല ജനത്തെയും ഇസ്രായേൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരെയുമാണ് അല്ലെ അപ്പം സകല മനുഷ്യരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഉടമ്പടിയുടെ കീഴിൽ വരികയും അതിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ മോശ മുഹാന്തരമാണ് ഈ ആത്മീയ മോശ മുഹാന്തരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിഴലിൽ തളിക്കപ്പെട്ട രക്തം അത് മോശയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മൃഗത്തിന്റെ രക്തമാണെങ്കിൽ ആത്മീയമായി ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി മേലും ജനത്തിന് ജനത്തിൻ മേലും തളിക്കപ്പെടുന്ന രക്തം എന്താണ് അത് ബേൺഡ് ഓഫറിങ്ങിന്റെയും പീസ് ഓഫറിങ്ങിന്റെയും രക്തമാണ് ബേൺഡ് ഓഫറിങ്ങും പീസ് ഓഫറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയമായി അത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അത് ഈ സുവിശേഷ യുഗത്തിലെ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസസിനെ കാണിക്കുന്നു അല്ലെ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണോ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് ആകുന്നത് യാ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഒരു വിലയേറിയ സാക്രിഫൈസ് എന്നത് മാത്രമാണോ ഇതിൽ അടങ്ങുന്നത് ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്നത് 
പാടുകൃഷ്ണന്മാരുടെയും കാളുകളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഗുണം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ആ വാക്യം അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് അല്ലെ അവിടെ നിഴലിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന ഈ യാഗങ്ങളൊക്കെയും ആ ഒരു അഹരോന്യ പുരോഹിത വർഗം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആ യാഗങ്ങളൊക്കെയും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതിന് സാധിച്ചില്ല പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ആ ആ സെൻ ഓഫറിങ്ങിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ മനുഷ്യരാശിയെ പാപമില്ലാത്തവരാക്കുവാൻ ദൈവവുമായി നിരപ്പാക്കുവാനായിരുന്നു അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ അതിന് അത് സാധിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട വന്നത് അല്ല പിന്നെയും പിന്നെയും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വന്നത് അല്ലെ അപ്പം അതിന് സാധ്യമല്ലാഞ്ഞതാണ് ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ തന്റെ യാഗത്താൽ നിവർത്തിയാക്കിയത് നിവർത്തിയായത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൽ തുടങ്ങിയ ഈ യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സുവിശേഷ യുഗത്തിൽ ആരൊക്കെ സമർപ്പണത്തിൽ യാഗമായി തീരുന്നുവോ അവരുടെ യാഗവും ഇതിനോടൊപ്പം കൂടി ചേരുന്നതാണ് എന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അറ്റോൺമെന്റ് ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റിന്റെ പിക്ചർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അവിടെ കാള മാത്രമല്ല യാഗമായി തീരുന്നു അല്ലെ ജനത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കാൻ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കാളയും ആടും യാഗമായി തീരുന്നു അപ്പം സുവിശേഷ യുഗം യുഗത്തെ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ദിവസം ഡേ ഓഫ് അറ്റോൺമെന്റ് അതിൽ യാഗമായി തീരുന്നതൊക്കെയും ഈ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പം ദൈവം ഇവിടെ ആത്മീയമായി ഈ ന്യൂ കവനന്റിന്മേലും അതിൻ കീഴിൽ വരുന്ന ജനത്തിന്മേലും കളിക്കുന്നത് ഈ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസിന്റെ രക്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സഡസ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കവനന്റിനെ സീൽ ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സീൽ ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രദർ റസൽ ഇങ്ങനെയാണ് കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് റീഫറൻസ് ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ അതിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സിൻ ഓഫറിങ്ങും ബേൺഡ് ഓഫറിങ്ങും സ്പീസ് ഓഫറിങ്ങും ഇത് മൂന്നും ഒരേ ആശയത്തെ ആണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഒരേ സാക്രിഫൈസിനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് മൂന്ന് വെവ്വേറെ ആയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ഇത് മൂന്നും ആ ഒരു സാക്രിഫൈസിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഏത് സാഹചര്യം എടുത്താലും നമുക്ക് കാള എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യേശു എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയം മാത്രമാണ് അപ്പം ബൊള്ളാക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനെയും ഈ ഗോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചിനെയാണ് അണ്ടർ പ്രീസ്റ്റിനെ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ സെൻ ഓഫറിങ് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഫറിങ്സ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തു തലയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശരീര അംഗങ്ങളും കൂടി ചേരുന്ന അതിനെയാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആ തലയുടെയും ശരീരത്തിന്റെയും അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും സഫറിങ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഈ സാക്രിഫൈസ് അത് മേഴ്സി സീറ്റിന്മേൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയും ഇത് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമതായിട്ട് കാളയുടെ രക്തം അത് ചർച്ചിന് വേണ്ടി രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ ഗോട്ടിന്റെ രക്തം അത് സകല ജനത്തിനും വേണ്ടി എന്നുള്ളത് ഇനിയും ഈ ബേൺഡ് ഓഫറിംഗ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അത് ഇതേ സാക്രിഫൈസ് പക്ഷെ അതിന്റെ സ്റ്റാൻ അതിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് എന്താണ് ഈ കഴിഞ്ഞ സെൻ ഓഫറിംഗിന്റെ ഡിവൈൻ അക്സെപ്റ്റൻസിനെ കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് അംഗീകാരത്തെ കാണിക്കുന്നു ആ യാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ സെൻ ഓഫറിംഗ് 
അത് ദൈവത്തിന് പ്രീതിയുള്ള രീതിയിൽ ആണ് അത് യാഗമായി തീർന്നത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് അംഗീകാരമായിരിക്കുന്ന ഒരു യാഗമാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഇത് കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പീസ് ഓഫറിംഗ് അതെന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അതും ഇതേ സാക്രിഫൈസ് പക്ഷെ മറ്റൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ആ യാഗമായി തീർന്നവരുടെ വില്ലിങ്നെസ് അത് ഒരു ഫ്രീ വെൽ ഓഫറിംഗ് ആയിരുന്നു എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു അവർ യാഗം കഴിച്ചതൊന്നും ആരുടെയും നിർബന്ധത്താൽ അല്ല എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പം അത് ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ദൈവം അതിനെ കണക്കിടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ ദൈവവും ഈ ഒരു യാഗം കഴിച്ച വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ആ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത് ഈ യാഗങ്ങളൊന്നും സ്വന്ത സ്വന്ത പാപത്തിന് വേണ്ടിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രദർ അസലിലൂടെ പറയുന്നത് എക്സസ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഈ പീസ് ഓഫറിങ്ങിന്റെയും ബേൺഡ് ഓഫറിങ്ങിന്റെയും രക്തമാണ് ഈ ലോ ഈ പുതിയ കവണന്റിനെ സീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എക്സസിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ലോ കവനന്റ് ആണ് സിൻ ഓഫറിങ്ങോ അതെന്ത് എന്തായിരുന്നു സിൻ ഓഫറിംഗ് കാണിക്കുന്നത് അത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പക്ഷെ ബേൺഡ് ഓഫറിങ്ങും പീസ് ഓഫറിങ്ങും അത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തവന്റെ വോളന്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ വെൽ ആയിരുന്ന ആ ഒന്നിനെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഈ എക്സസിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു ആശയം അത് സിൻ ഓഫറിംഗ് ഇവിടെ സാധ്യമാക്കുന്നത് അത് ആദാമിക പാപത്തിന്റെ മറവിളിയായി തീരുന്ന ആശയമാണ് നമുക്ക് സിൻ ഓഫറിംഗിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെയും ഈ ന്യൂ കവനന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്വമേധ ഇഷ്ടത്താലാണ് അവർ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിതരാകുന്നത് എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു ഈ ബേൺഡ് ഓഫറിങ്ങും പീസ് ഓഫറിങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ബ്രദർ റസലിന്റെ വാക്കുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റീഫറൻസ് ഫോർ ത്രീ സിക്സ് സിക്സിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോശ മോശ രക്തം എടുത്ത് അത് ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിന്മേലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യരുടെ മേലും തളിച്ചു ഇവിടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്മേൽ തളിക്കുന്നത് അത് ബുള്ളിന്റെയും ഗോട്ടിന്റെയും ആണ് രക്തമെടുത്താണ് തളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആന്റാറ്റിപ്പിക്കൽ മോസസ് ആന്റാറ്റിപ്പിക്കൽ മോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന മോശയെ കാണിക്കുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കാണിക്കുന്നു അപ്പം ഈ ആന്റാറ്റിപ്പിക്കൽ മോസസ് ഈ ആന്റാറ്റിപ്പിക്കൽ മോസസ് സ്പ്രിംഗ് ചെയ്യുന്ന രക്തമോ അത് ആന്റാറ്റിപ്പിക്കൽ ബുള്ളക്കിന്റെയും ഗോട്ടിന്റെയും രക്തമാണ് അത് യേശുവിന്റെ രക്തം മാത്രമല്ല പക്ഷെ തന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആ ബോഡി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും രക്തം അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബ്രദർ അസൽ എഴുതുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ന്യൂ കവനന്റിനെ സീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ തളിക്കപ്പെടുന്ന രക്തമാണ് അല്ലെ അപ്പം തളിക്കപ്പെടുന്ന രക്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആരുടെ രക്തമാണ് യേശുവിന്റെയും ശരീരാംഗങ്ങളുടെയും രക്തമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ന്യായപ്രമാണത്തെ മാത്രമല്ല മോശ രക്തത്താൽ തളിച്ചത് പക്ഷെ ജനത്തെയും ആ രക്തം കൊണ്ട് തളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആത്മീയമായി അതെന്തിനെ കാണിക്കുന്നു അത് കാണിക്കുന്നത് 
ദൈവത്തിന്റെ സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ സകല മനുഷ്യരും ഈ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ കീഴിൽ വരുമ്പോൾ അതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അനുഗ്രഹവും അതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ദൈവവുമായുള്ള നിരപ്പിനെയും കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴിൽ വന്ന് അതിനെ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ അവർ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവവുമായുള്ള ആ ഒരു നിരപ്പിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആശയമാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായ ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ആ നിലയിൽ ഇതൊക്കെയും ഈ തളിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഹിസപ്പ് അല്ലെ ഹിസപ്പ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് പല വിധത്തിൽ പറയാം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണം ക്ലൻസിങ് എന്നതിനെയൊക്കെയും അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അവസാനം ചിന്തിച്ച് നിർത്തിയത് ഈ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഉടമ്പടിയും ജനവും അവരുടെ മേൽ തളിക്കപ്പെടുന്ന രക്തവും എന്നുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ സകല മനുഷ്യരുടെയും ആ ഒരു ശുദ്ധീകരണ വേല വീണ്ടെടുപ്പിൻ വേലയെ കുറിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവരുടെ മേൽ തളിക്കപ്പെടുന്ന രക്തവും ആ രക്തം ഉളവാക്കുന്ന ഈ ബെറ്റർ സാക്രിഫൈസസിനെ കുറിച്ചുമാണ് എന്നുള്ള ആശയമാണ് നമ്മളിവിടെ അവസാനം ചിന്തിച്ചു നിർത്തിയത് അപ്പം ആ നിലയിൽ ഇന്നത്തെ പാഠം നമുക്ക് ആത്മീയ വർദ്ധനയ്ക്ക് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാഠം പൂർത്തീകരിക്ക